，皇后娘娘，皇后娘娘，玉妃娘娘，淑妃娘娘回宫了。十阿哥接回来了吗？十阿哥不幸，因于昨夜，昏了。淑妃呢？什么时候的事啊？昨儿夜里，一个风寒就能要了十阿哥的性命。晋宝报时说，太医讲，十阿哥自小肾气衰弱，风寒拖的时间太久，受不住了。难道真的是朕克了自己的儿子，还是？皇上，天象所示，也是没有办法的事儿了。再说，皇上也送了十阿哥出宫保平安，可惜还是没能保住十阿哥。朕还没给十阿哥起名字。还没好好疼过他，他就走了。朕甚至连他的模样都记不清了。朕算什么阿、啊、吗？皇上，你先出去吧，这会儿别让人进来。这。淑妃娘娘，皇上这会儿正有事儿呢。你去跟皇上说，咱们的十阿哥没了，咱们的孩子没了。皇上，皇上。<笑>孩子没了，臣妾对不住你，臣妾不能留住我们的十阿哥，臣妾是一个做额娘的没用啊，淑妃。淑妃如何了？还是放不下十阿哥。回皇后娘娘话，便是皇上来了，主也不太说话。娘娘，若是我们主有什么礼仪不周的，您可别见怪。不打紧。一欢，皇后娘娘，那是个枕头，我们主伤心坏了，哄自己玩的。主儿，皇后娘娘来看您了。主儿。
知道孩子去了，你的心也跟着走了。可多少惦记着活着的人，你阿妈还有皇上呢。皇上下旨，许十阿哥随葬端惠皇太子元寝，以后以郡王的身份给十阿哥举丧。皇上担心你的思念没地方寄托，特意在圆明园的佛堂给十阿哥设了灵位，许你随时祭拜。多谢皇上这般体恤。臣妾真是对不住他。当时臣妾这个自额娘的没用，自己身子虚，好不容易有了十阿哥，要让他也如此病弱难当。当时臣妾这一个做额娘的害死了他。一欢，可别想那么多。本宫给你煮了红枣粥，喂你喝一口。你不能总这样熬着自己啊！来，原以为有个孩子。就能回报我与皇上这一世的恩情。要是早知道盼来盼去一场空，也就不让他来这世上，白白受此一场。淑妃，你要顾好自己的身子。臣妾能为皇上做的已经不多了，还给我，还给我。你还年轻。还会有孩子的。臣妾知道自己身子弱，难以有孕。喝了那么多年药，好不容易有了十二个，却还是没能留下他。但是臣妾对不住皇上。孩子福报，你别总是责怪自己。臣妾留不住孩子，也无法将这一世的恩情回报于你。能做的，就只有将您的一世抄成册子。他日，若臣妾真的跟孩子一起去。皇上也能看着臣妾的笔墨，留个念想。你别胡说，啊！太医院的人开了一些凝神的药，就喂你喝。
淑妃，等你好了，朕要与你重头来过。让淑妃按时服药，朕得空会多来陪陪她。是，皇上对主真是疼惜。皇后娘娘今天兴致高，您瞧瞧，都逛到武林春色这边来了。哎，这淑妃呀、啊，淑妃好些了。本宫才能安心些呀、啊。皇上真会来这儿。金钟公公说了，皇上这几日忙完政务，才会往远些的景致走走。昨日就来过这儿，还说景致不错呢。那本宫就在这唱着，反正这地儿偏也没人，若能让皇上听见，就更好。嗯。月份大了，多走动走动也好，到时候升得快。十二个新丧，皇上伤心，谁还在这唱这些曲儿呢？听着倒像是令妃的声音。回皇后娘娘，听说这些日子，令妃找了师傅。学习昆曲唱词呢，怪不得。荣佩，你去看看吧。不管是谁，在十阿哥丧期唱这些欢词迷曲，一律到十阿哥灵位前跪上一天一夜做法。是。皇后娘娘懿旨：十二个丧期唱欢词迷曲者，去十二个灵位前罚跪一日一夜。主儿，别气了，气是自己，那多不划算。谁想到皇上没来，还让皇后娘娘听见了呢？敬忠公公。金钟，你给蓝翠放的什么消息？现在本宫唱曲儿被皇后听见，要罚跪十阿哥灵前了。不怎么着，你还想不起奴才吧？你是故意放错消息给蓝翠的。自打凌云彻回来，您都快把奴才给忘了吧？你就这么不放心本宫啊？本宫心里早就没有凌云彻这个人。真的，你若不信，本宫发誓。别呀，瞧您这手，多嫩呐、啊！这要在每个人心疼，得多可惜呀、啊！皇后娘娘已是迎接而归的月亮，您这才是正要盛放的花骨朵。别拿话宽慰本宫了，又不是你去发跪。跪又怎么了？眼下人家还在风头上呢，您该忍就忍忍，否则能成什么事儿啊？金钟，本宫只能指望你了。陛下姐，您指望我，奴才我还指望您呢。你说过，你心里有本宫的。奴才我心里是有您，可奴才也只是奴才，您得自己拼命往上爬。奴才才能拿着肩膀顶着您爬得稳稳的站住了。可本宫怎么往上爬呀？本宫现在也爬不上去呀。一时爬不上去，您得看看周围的情势啊。眼下十阿哥新丧，皇上格外心疼淑妃，得空就去看她。皇后也一向与她交好。淑妃若挺过这一阵去，今后就更没您什么事儿了。那如何是好？
。淑妃这身子骨，轻轻推一把就没。您不是一直也惦念着他的吗？可别功亏一篑呀、啊！又不是你的孩子，你来做什么？姐姐是来哭十阿哥的，我是来哭一哭我自己的孩子。你有什么孩子姐姐为十阿哥伤心，自己身子都顾不上了，可总比我好多了。好歹，这孩子在你肚子里，一朝降生，你陪过他哭，看过他笑，可我的孩子在哪儿啊？你的孩子？是啊。好歹，十阿哥在这世上活了一场，可我盼啊，盼，盼得我眼睛都直了。我的孩子却来不了了，他既来不了我的肚子里，更来不了这个世上。你知道这是为什么吗？为什么？这汤药的味道，姐姐一定很熟悉吧？这是？你怎么会有我的做太药？我蠢，也是我贪心，想有一个自己的孩子，于是便捡了你的药渣。你配了一模一样的做太药，偷偷喝着。你也喝了，对呀、啊。我比你喝的还勤快，却依然没有孩子。姐姐停了许久，反而有了孩子。姐姐，你难道不觉得奇怪吗？有什么好奇怪的？做胎药没有让咱们怀上孩子，难道不奇怪？于是。我就托人去了宫外，拿着药渣和方子一看，才知道。知道什么？皇后娘娘，难道也没告诉你是什么吗？皇后娘娘甚少喝色太药，她能告诉我什么？好。我来告诉你，你和我喝了多年的，从不是做胎药，是必除有孕的药。我不信。